നമസ്കാരം പടവുകളുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം യു ജിസിന് പേപ്പർ വണ്ണിലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിംഗ് ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന യൂണിറ്റിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് അത് കാണണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മേലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ വീഡിയോ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പാർട്ട് ടു കാണുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളവർ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം രാകേഷ് സോൾഡ് ഹിസ് സൈക്കിൾ ഫോർ ആർ എസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് ഹാഡ് എ ഗെയിൻ ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇഫ് ഹി സെൽ ദ സൈക്കിൾ ഫോർ ആർ എസ് ഫോർ ത്രീ സെവൻ സീറോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പം പെർസെൻറ്റേജ് രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസിന് വിറ്റപ്പോൾ രാകേഷിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗെയിൻ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്താണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗെയിൻ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എപ്പോഴും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഗെയിൻ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അതായത് ഈ ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ സി പി ആണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ അത് നമ്മൾ വിറ്റപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ എന്താ നമുക്ക് ഗെയിൻ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വൺ വൺ സീറോ ഓഫ് സി പി അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് സി പി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സി പി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നൂറ്റി പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് സീറോ എന്ന വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമല്ലേ അതായത് ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ സീറോ ആണ് ഇനി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അതായത് നമുക്കിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ സി പി ഇതാണല്ലോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സി പി കിട്ടി ഇനി ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇഫ് ഹി സെൽ ദ സൈക്കിൾ ഫോർ ആർ എസ് ഫോർ ത്രീ സെവൻ സീറോ അപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇനി വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർ ത്രീ സെവൻ സീറോനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നഷ്ടമല്ലേ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കുറഞ്ഞ വിലക്കാണ് വിൽക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫോർ ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സീറോ ത്രീ ടു അപ്പോൾ ടു തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഈ ടു തേർട്ടി ആണ് നമ്മുടെ നഷ്ടം ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോസ് എന്താണെന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് ലോസ് ഇനി ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ടു തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സി പിയുടെ എത്ര ഭാഗമാണ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ മതിയല്ലോ അതാണല്ലോ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സി പി എന്താണ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
ആ നൂറ് ശതമാനം അതായത് ആ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്നും എത്രയോ കുറച്ച് വിറ്റതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ അഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോസ്റ്റ് പ്രൈ സോറി ആ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അതാണ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലോ സി പി സി പി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നും അഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് പി എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലോ അതായത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ എസ് പി ആ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലോ ഫൈവ് സെവൻറ്റി അപ്പോൾ ഫൈവ് സെവൻറ്റി എന്താണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ സി പി കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സി പി ഇനി സി പി അല്ല നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ എറ്റ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് മസ് ഹി സെൽ ഇറ്റ് ഗെയിൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സി പി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് പി എന്തായിരിക്കണം എസ് പി ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയാൽ അയാളാണ് ഇതിന് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സി പി മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരാ സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് എല്ലാവരും അതിൻ്റെ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതും പിന്നെ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് ഇവിടെ മേലെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ളത് താഴെയുള്ള ഹൺഡ്രഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കണ്ടെത്തണം ഇത് നമുക്ക് ഫൈവ് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാലോ അതായത് നയൻറ്റി ഫൈവിന് നയൻറ്റീൻ എന്നും ഇനി ഇതിന് ഫൈവ് കൊണ്ട് ടു ടൈംസ് പോകും ട്വൻറ്റി വൺ എന്നും കിട്ടി ഇനി നയൻറ്റീൻ എന്നത് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണല്ലോ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി എന്നും കിട്ടി ഇനി ഇനി നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ത്രീ സീറോ സിക്സ് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് തേർട്ടി ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കണം സി പിയുടെ സി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് സിക്സ് തേർട്ടി എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി പക്ഷെ ഇത് ഇതിൽ നമുക്ക് സി പി എന്താണെന്ന് എവിടെയും ചോദിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി എന്ന് അറിയാം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കണ്ടെത്താനുള്ളത് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം എന്താണെന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എക്സാമിന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് അറിയാം ഇനി നമുക്ക് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇനി ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ചിലർ ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം പകരം ഇത് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് സമയം കളയ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അബദ്ധം കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതായത് നമുക്കിങ്ങനെ ഫൈവ് സെവൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ചെയ്താൽ മതി എന്നറിയാം പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരിട്ട് അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഈ ഹൺഡ്രഡും ഈ ഹൺഡ്രഡും ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും നമുക്ക് നേരിട്ട് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് എന്നാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ആണെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാനായിട്ട് ഈ ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ ആൻസർ തന്നെ അല്ലേ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ് തേർട്ടി എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പേഴ്സൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് നമുക
ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നമുക്ക് ലോസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പി സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നത് കണ്ടെത്തിയാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അതെന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് ഫോർ ടൈംസ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരേ പെർസെൻറ്റേജ് എന്താ പ്രോഫിറ്റും ഒരേ അതേ പോലെ തന്നെയാണ് ലോസും എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നെറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ചിൻ്റെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ വൈ ഹൺഡ്രഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ സെൽസ് എൻ ഐറ്റം അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടു ബി ആൻഡ് ബി സെൽസ് ഇറ്റ് ടു സി അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആണ്ടാകുന്ന എ ബി ക്ക് വിൽക്കുകയാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റിന് അതുപോലെ തന്നെ ബി സി ക്ക് വിൽക്കുകയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ എന്താ എ എത്ര ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റിന് ബി ക്ക് വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മാറിയില്ലേ അപ്പോൾ ബി വാങ്ങിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് അടങ്ങിയ ആ ഒരു തുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടുമാണ് ബി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റിന് സീക്ക് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും പ്രോഫിറ്റാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല റിസൾട്ട് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താം ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇനി എക്സ് ഇൻ വൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അതായത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ എത്രയാണ് തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു കിട്ടും തേർട്ടി പ്ലസ് ടു എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് തവണയും പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇനി പ്രോഫിറ്റും ലോസും ഉണ്ടാകുന്നതിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്താ എന്താണ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം എ സെൽസ് ഗുഡ്സ് ടു ബി അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ബി സെൽസ് ടു സി അറ്റ് എ ലോസ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈൻ ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നത് അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടാമത് ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യം എ ബി ക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റിലും ബി സി ക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസിലും ആണ് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നതാണ് അതായത് രണ്ടാമത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൈനസ് വന്നത് പിന്നെ എക്സും വൈയും എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും വൈ എന്താ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെയും നെഗറ്റീവ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റും ലോസും ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ട്വൻറ്റി മൈനസ് എന്താ രണ്ടാമത് ഉണ്ടായത് ടെൻ ആണ് ടെൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് ടെൻ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു എന്ന് കിട്ടും ടെൻ മൈനസ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ബൈ സെലിംഗ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ ആർ എസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മോർ കാർത്തിക് വുഡ് ഹാവ് മെയ്ഡ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഹി
എന്താ പതിനൊന്ന് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് വിൽക്കുന്ന ആ ഒരു രൂപയും അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കേണ്ടത് അതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണല്ലോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത്ര കൂട്ടി വിറ്റാൽ അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്താ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റോടെ വിൽക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുക എത്ര രൂപയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലോ സി പി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ വിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മൈനസ് ലെവൻ എത്രയാണ് എയ്റ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ എയ്റ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ വിൽക്കുന്നതിന് പകരം നൂറ്റഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജിന് വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മോർ എന്ന് വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ നൂറ്റഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുമായിരുന്നു അതായത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നൂറ് ശതമാനവും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റും കൂടിയാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച വിലയേക്കാളും അഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അഞ്ച് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സി പി അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും കിട്ടണം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റും കിട്ടണം അപ്പോൾ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷെ എന്താ ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് സി പി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിനേക്കാൾ ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞൊരു വിലയാണ് കാണ വിൽക്കുന്നതെങ്കിലാണ് അത് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഈ വൺ നോട്ട് ഫൈവും എയ്റ്റി നയനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഒരു നഷ്ടത്തെ നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എന്താ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മോർ ഇതിൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് അങ്ങനെ കൂട്ടി വിൽക്കണമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് സി പി ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടെത്തിയാൽ മതിയല്ലോ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ആണ് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇതാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമുക്ക് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ആണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം എ ട്രേഡ്സ്മാൻ സോൾഡ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് എ ലോസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇഫ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഹാഡ് ബീൻ ഇൻക്രീസ് ബൈ ആർ എസ് ഹൺഡ്രഡ് ദ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എ ഗെയിൻ ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ട് വാസ് ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ സി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സി പി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിനായിരിക്കും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സി പി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഇഫ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഹാഡ് ബീൻ ഇൻക്രീസ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ദ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഗെയിൻ ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എസ് പി ഇതും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഗെയിൻ ഉണ്ടാവും അഞ്ച് ശതമാനം ഗെയിൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സി പി ആയിരിക്കും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇവിടെ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സി പിയുടെ എയ്റ്റി പെർസ
400 rupees aanu nammude cp idinu ingane cheyanda karyam illa 25% 100 nu parna 50% ethrayaanu 200 aanu appo 100% ethrayaanu 400 adu angane manasile kanakilla kanakeduthu angane kanaku utti cheyalam madi ini idil nu varan sadhathula mattoru type question inganeyaanu Another dishonest dealer uh, sells his goods at CP, but they uh, use false weight. Our condition is that we use an equation. Uh, that is an example. Gain percentage is the same as the gain percentage. That is, if you have a little bit of 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 a little so, we have a lot of people who are in the same way. So, we have a lot of people who are in the same way. We have a gain. We have a profit. So, we have a profit percentage. True weight minus false weight divided by false weight into 100%. So, this is a question. A dishonest dealer sells his goods at cost price but he uses a false weight of 930 gram for a kg weight. Find his gain percentage. So, what do we do? 1 kg is 930 grams for a false weight. That's why he is thinking. So, what do we do? What do we do? What do we do? So, we will get the options here. So, we will get the answer. Now, the equation is true weight minus false weight divided by false weight. Then, true weight is 1 kg, 1000 grams. Then, minus false weight is 930. Divided by false weight is 930. Then, 1000 minus 930 is 70. 70 by 930. Let's cancel this. So, if you don't have the answer correct, we will not have the answer correct. So, if you don't have the options, we will not have the answer to the question. So, we have 7, 49 by 93. So, 7, 49 by 93. So, we have the answer to the question. So, if we have the options, we will not have the answer to the question. So, if you don't have the answer to the question, we will have a fraction of the question. If you have a separate video, you can see the playlist in the mathematical reasoning and aptitude. If you click on the i button, you can see the video in the description. இது மற்று டைப்பு குஸ்டின்சு உடை வரான் சாதிது என்று அதையது If cost price of a article is equal to the selling price of அதையது cost price of A articles அதையது ஒரு டைப்பான் பரையந்து equal to the selling price of B articles then profit percentage equal to A minus B divided by B into 100 அப்போ அதைந்து ஒரு குஸ்டின் ஓக்கா If the cost price of 20 articles is equal to the selling price of 18 articles, find the profit percentage. This is the options. If the cost price of 20 articles is equal to the selling price of 18 articles, then the profit percentage is equal to the profit percentage. So, we use this equation. That is A minus B divided by AB into 100. That is the answer. 20 a a yang orang itu 20, pinne b yang orang itu 18, pinne divided by 18 ana, pinne into 100. Apa ini cahaya itu ni ala, nama kita ini answer itu. Hendaknya 20 minus 18 itu ni ana 2 ana lo, 2 by 18 into 100. Hendaknya 1 by, ini ada, mana yang pergi dia ke orang ni lo, ini ada 1 by 9 ni itu, hendaknya 100 by 9. इधर ना हमको इवडे ये ला ऑप्शन्स आंसर से टाना आंसर ये एंड एंड ना नया तब आरण्य तो वाले अपन हमको 11 1 by 9 एंड ना इधर ने ये दांग करी अपन इत्रे यो आना इवडे प्रॉफिट परसेंटेज की टन्ना दे वो इत्रे तले ये दोनों दले समस्या वाला और इंदा ऐलम फ्रैक्शन डे अब वीडियो उन्हें कंडो का अपन � so, we will discuss the things that we will be able to do in the mathematical reasoning and aptitude. We will see you in the next video. If you like this video, please like this video and share this video. If you like this video, please like this video. Thank you.
ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ ചാനലിലെ മറ്റെല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുക താങ്ക്